हेलो एवरी वन ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू माई चैनल दिस इज़ लोकेश इन आर फर्स्ट वीडियो ऑन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वी लर्न डीपली अबाउट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स एटमिक मास एंड रिलेटिव एटमिक मास टूडे इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द फर्दर हैडिंग्स ऑफ द चैप्टर सो द हैडिंग्स एट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे इन दिस वीडियो आर atomic mass unit what are molecules atomicity what are ions how to write chemical formula of compounds so students humne atoms and molecules ke apne pichle video mein ye padha tha ki kisi bhi atom ka atomic mass wo mass hota hai jisme ki us mass us atom ke teeno subatomic particles yani electron proton aur neutron ke mass included hote hain क्योंकि एटम का साइज बहुत छोटा होता है इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया इसमें किसी एक एटम को स्टैंडर्ड एटम मानकर दूसरे अन अनोन एटम के मास का सब उससे कंपैरिजन करके अनोन एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला जाता था द रेशियो ऑफ मास ऑफ एनी एटम टू द मास ऑफ स्टैंडर्ड एटम इज़ नोन एज रिलेटिव एटोमिक मास ऑफ दैट एटम इनिशियली जॉन डेल्टन ने किसी भी एटम के मास को एक हाइड्रोजन एटम के मास से कंपेयर किया उन्होंने हाइड्रोजन एटम को एक स्टैंडर्ड एटम माना और उसके मास का रेफरेंस लेकर बाकी अननोन एटम्स का रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट किया हाइड्रोजन के सबसे लाइटेस्ट होने की वजह से इसका एटॉमिक मास वन माना गया लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने रिसर्च करके ये पाया कि ऑक्सीजन एटम एक बेटर एक बेटर स्टैंडर्ड एटम माना जा सकता है क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो मोस्टली सभी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है बट फाइनली क्या हुआ कि इन द ईयर 1961 हाँ जी इन द ईयर 1961 कार्बन एटम इज ट्रीटेड एज अ स्टैंडर्ड एटम टू कैलकुलेट द रिलेटिव एटोमिक मास बिकॉज कार्बन इज मोर कंसिस्टेंट देन एनी अदर एटम 1961 के बाद से कार्बन 12 एटम को एक स्टैंडर्ड एटम के रूप में माना जाने लगा अब हम जानेंगे एटोमिक मास यूनिट क्या होती है दिस एटोमिक मास और रिलेटिव एटोमिक मास was calculated earlier in atomic mass unit that is amu but according to iupac it is now written as u instead of amu and hence the value of one atomic mass unit that is 1u is equals to exactly 1/12th of mass of one atom of carbon 12 and this 1u is considered as a standard mass of carbon atom jaisa ki aap is स्लाइड में देख रहे हैं कि 1u इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वेल्थ ऑफ मास ऑफ कार्बन ट्वेल्थ एटम सो इफ वी टॉक अबाउट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एटम्स सो रिलेटिव एटॉमिक मास आर ए एम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मास ऑफ एन एटम टू द वन ट्वेल्थ ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम जैसा कि आप इस फोटो में भी देख पा रहे हैं मास ऑफ एन एटम अपॉन वन ट्वेल्थ ऑफ मास ऑफ कार्बन ट्वेल्थ एटम के बराबर होता है हमारा रिलेटिव एटोमिक मास अब यहाँ पे एटमिक मास की कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के बारे में दिया गया है जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास वन है कार्बन का एटॉमिक मास ट्वेल्व होता है नाइट्रोजन का फोर्टीन होता है ऑक्सीजन का सिक्सटीन होता है सोडियम का ट्वेंटी थ्री होता है मैग्नीशियम का ट्वेंटी फोर सल्फर का थर्टी टू क्लोरिन का थर्टी फाइव पॉइंट फाइव और कैल्शियम का फोर्टी होता है ये सारे कुछ मेन एलिमेंट्स के एटोमिक मास हैं ये हमें याद करने पड़ेंगे so students now as we all know that the atoms cannot present freely they exist in nature in combined state these atoms combine together to form a molecule now let's discuss about the what is molecule a molecule can be defined as a group of two or more atoms which are chemically combined to each other by strong attractive forces when the atoms of same element combine together then it forms a molecule of an element for example h2 
O2, Cl2, etc. And when the atoms of different element combine together, then it forms a molecule of a compound. For example, HCl, Ag2O, HNO3, etc. So, अब हम जानेंगे atomicity के बारे में कि atomicity क्या होती है what is atomicity so students if we talk about atomicity so atomicity is defined as the number of atoms that are present in the molecules of an element if we talk about hydrogen molecule so in hydrogen molecule two atoms of hydrogen are present hence the atomicity of hydrogen molecule or H2 molecule is 2 and H2 molecule is called as a diatomic molecule. Similarly, if we talk about oxygen molecule, so in one oxygen molecule, two atoms of oxygen are present in combined state. Hence, the atomicity of O2 molecule or oxygen molecule is 2 and oxygen molecule is also known as diatomic molecule. You have also heard about ozone layer okay you all you all have heard about it this ozone layer is made up of molecules of oxygen in one molecule of oxygen in ozone layer three atoms of oxygen are present that is why the atomicity of ozone or o3 molecule is three and is called as triatomic molecule that is triatomic molecule similarly Phosphorus is a tetraatomic molecule that is tetraatomic molecule because one molecule of phosphorus consists of four atoms of phosphorus and sulfur is called as an octaatomic molecule because one molecule of sulfur consists of eight atoms of sulfur. So, we can say octaatomic molecule bhi keh sakte hai, or polyatomic molecule. Bhi keh sakte hai. Alright students, so molecules of many elements such as argon, helium, neon etc are made up of only one atom. Hence, these molecules are called as monoatomic molecules. Now, we have seen a list of which elements are atomicity, such as argon is monoatomic, helium monoatomic, oxygen monoatomic, oxygen diatomic, hydrogen diatomic, nitrogen diatomic, etc. कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी एटॉमिसिटी हमें पढ़नी है अब हम जानेंगे व्हाट इज एन आयन सो स्टूडेंट्स हम लोग आयन को एक ऐसा मॉलिक्यूल या एक ऐसा एटम समझ सकते हैं जो कि चार्ज्ड होता है मींस आयंस इज अ टाइप ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स चार्ज्ड पार्टिकल कैसे बन जाते हैं so students, as we know that atoms ke andar electrons, protons and neutrons are and atoms are highly unstable bhi hote hai, which means atoms are combine atoms se combine karke hi reh paate hai. All right. so this is why atoms ke saath combine karne ki, karne ki wajay se atoms ko kabhi apne electrons lose karne padte hai. तो कभी दूसरे एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स को उन्हें गेन करना पड़ता है तो इसी गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एटम में चार्ज आ जाता है और वे चार्ज पार्टिकल बन जाते हैं और इन्हीं चार्ज पार्टिकल को हम आयंस कहते हैं अगर हम आयंस की डेफिनेशन की बात करें तो एन आयन और मॉलिक्यूल एन एन एटम और अ मॉलिक्यूल विद इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयंस आयन बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन जिसको कैटायन बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयन जिसको कि हम लोग एनायन बोलते हैं इफ एनी एटम लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन सो दैट एटम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज आयन और वी कैन से इट एज कैटायन ऑलराइट फॉर एग्जांपल सोडियम आयन कैल्शियम आयन एटसेट्रा सिमिलरली इफ एनी एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम सो दैट एटम बिकम्स नेगेटिवली चार्ज आयन और वी कैन से इट एज एनायन for example, we can take an example of this. Chloride ion, which is Cl minus ion. Hydroxide ion, which is OH minus ion. Oxide ion, which is O minus 2 ion. And sulfate ion, which is SO4 minus 2 ion. A group of atoms carrying a charge is known as polyatomic ions. Hence, 
ये जो हमने अभी एग्जाम्पल पढ़े थे उसमें से ओ एच माइनस आयन एस ओ फोर माइनस टू आयन आर कॉल्ड पॉली एटमिक आयन ऑल राइट स्टूडेंट्स अब हम जानेंगे हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड सो स्टूडेंट्स ये जानने से पहले कि किसी केमिकल कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है हमें ये जानना ज़रूरी है कि केमिकल फॉर्मूला होता क्या है सो so स्टूडेंट्स केमिकल फॉर्मूला किसी कंपाउंड में प्रेजेंट केमिकल कंपोनेंट्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड नाम के केमिकल कंपाउंड को लें तो उसमें सोडियम और क्लोरीन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसका फॉर्मूला बताता है सो केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज एन जो हो जाएगा एन ए सी एल ऑल राइट स्टूडेंट्स सो केमिकल फॉर्मूला को ईजिली लिखने के लिए हमें दो चीज़ें याद होनी बहुत ज़रूरी है एक तो है हमारा सिम्बल्स ऑफ एलिमेंट और दूसरा है वेलेंसी ऑफ एलिमेंट वेलेंसी ऑफ एलिमेंट इज़ नथिंग बट द कम्बाइनिंग पावर और कम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट वेलेंसी हेल्प्स टू एक्सप्लेन हाउ द एटम ऑफ वन एलिमेंट कम्बाइन विद एटम ऑफ एनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड हेयर इज अ टेबल ऑफ सिम्बल्स एंड वेलेंसीज ऑफ डिफरेंट एटम्स यू हैव टू लर्न दीज सिम्बल्स एंड वेलेंसीज अब जैसा कि आप यहाँ पे इस स्लाइड में देख रहे हैं एलिमेंट्स के कुछ सिम्बल दिए गए हैं जैसे कि एल्यूमिनियम का सिम्बल ए एल आर्गन ए आर बेरियम बी ए बोरॉन बी ब्रोमीन बी आर कैल्शियम सी ए कार्बन सी फॉस्फोरस पी कोबॉल्ट सी ओ फ्लोरिन एफ हाइड्रोजन एच आयोडीन आई मैग्नीशियम एम जी नियोन एन ई नाइट्रोजन एन ऑक्सीजन ओ सिलिकन एस आई यूरेनियम यू जिंक जेड जेड एन जेड एन होता है सॉरी गलत हो गया है मिस टाइप है जिंक जेड एन एंटीमनी एस बी कॉपर सी यू गोल्ड ए यू इस तरीके से करके आयरन एफ ई लेड पी बी मर्करी एच जी पोटेशियम के सिल्वर ए जी सोडियम एन ए टिन एस एन ये सारे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के सिंबल्स दिए हुए हैं ऐसे तो 118 एलिमेंट्स पाए गए हैं बट ये कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनको कि हमें इनके एलिमेंट्स के सिंबल्स को याद रखना है और साथ ही साथ वेलेंसीज भी याद रखनी है जैसा कि इस स्लाइड में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की वेलेंसी क्या होती है वन हीलियम की हमेशा ज़ीरो होती है लिथियम की वन होती है बेरिलियम टू बोरॉन थ्री कार्बन फोर नाइट्रोजन थ्री ऑक्सीजन टू फ्लोरिन वन नियोन ज़ीरो सोडियम वन मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम थ्री सिलिकन फोर फॉस्फोरस थ्री सल्फर टू क्लोरीन वन आर्गन ज़ीरो पोटेशियम वन एंड कैल्शियम टू ये कुछ एलिमेंट्स की वेलेंसीज भी दी गई हैं जिनको कि हमें केमिकल फॉर्मूला लिखते समय याद रखना है तो बेसिकली हमें केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले उस एलिमेंट का सिंबल और उस एलिमेंट की वेलेंसी याद होनी चाहिए अब जैसे कि यहाँ पे कुछ और वेलेंसीज के बारे में दिया गया है कि सोडियम आयन जिस इन यहाँ पे आयन्स की वेलेंसीज के बारे में दिया गया है कि सोडियम आयन की वेलेंसी क्या होती है जिसमें अगर प्लस लिखा है इसका मतलब कि वो उसकी वेलेंसी वन है जैसे कि पोटेशियम यानी के प्लस है तो इसकी वेलेंसी वन है सिल्वर वेलेंसी वन कॉपर इसकी वेलेंसी वन भी होती है और टू भी होती है जब इसकी वेलेंसी वन होती है तो इसको क्यूप्रस नाम से जाना जाता है और जब इस कॉपर की वेलेंसी टू होती है तो इसको क्यूप्रिक नाम से जाना जाता है इसी तरीके से मैग्नीशियम की वेलेंसी टू होती है कैल्शियम की वेलेंसी थ्री होती है जिंक की जेड की वेलेंसी टू होती है आयरन जैसा कि अभी आपको बताया कि आयरन की भी वेलेंसी दो होती हैं जब इसकी वेलेंसी टू होती है तो इसको फेरस बोला जाता है और जब इसकी वेलेंसी थ्री हो जाती है तो उसको फेरिक बोला जाता है एल्यूमिनियम इसकी वेलेंसी थ्री होती है हाइड्रोजन वन वेलेंसी हाइड्राइड जो होता है इसकी वेलेंसी माइनस वन यानी कि वन होती है क्लोराइड माइनस वन यानी कि वन ब्रोमाइड भी वन होती है आयोडाइड भी वन होती है इस तरीके से कुछ आयन्स की वेलेंसीज के बारे में अब हम जानेंगे रूल्स ऑफ राइटिंग फॉर्मूलाज सो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर दैट वाइल राइटिंग फॉर्मूला वी राइट मेटल्स और कैटाइंस इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड नॉन मेटल्स और एनायंस इन द राइट हैंड साइड द सेकेंड रूल इज़ दैट 
द वैलेंसी और चार्ज ऑफ एनी एटम शुड बी बैलेंस्ड आउट जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव आयन यानी कि कैटाइन इज रिटर्न फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन और एन आयन इज रिटर्न इन एट सेकेंड एंड द सब्सक्रिप्ट आर यूज टू शो हाउ मैनी आयन ऑफ ईच पार्ट आर इन द कंपाउंड दे आर यूज टू बैलेंस द चार्ज ऑफ द आयन ऑल राइट स्टूडेंट्स सो अब हम इसको अच्छे से जानेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से सो so, अगर हमें एम जी और क्लोरिन यानी सी एल दे दिया जाए और हमें उससे बोला जाए कि इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो हम क्या करेंगे मान लेते हैं इसको हम समझेंगे एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी से मान लेते हैं एम जी हमारा एक राक्षस है और इसके दो हाथ हैं अब इसको हर थोड़े थोड़े टाइम के लिए थोड़े थोड़े समय में खाना भूख लगती है तो उसको इंसान चाहिए होते हैं खाने के लिए मान लेते हैं कि हमारे सामने एम यानी कि मैग्नीशियम राक्षस के सामने इंसान है उसके सामने सी ठीक है तो एम क्या करेगा उसके जो दो हाथ हैं उससे उन इंसान को पकड़ेगा तो एम की कैपेसिटी कितनी है इंसानों को एक बार में पकड़ने की दो है तो इसलिए हमें अगर उसको बैलेंस करना है तो हमें उसके सामने कितने इंसान एक बार में लाने पड़ेंगे दो इंसान लाने पड़ेंगे यानी कि दो सी लाने पड़ेंगे इज एंड इट तो यानी कि अब एम तो एक ही है लेकिन उसकी कैपेसिटी दो सी को पकड़ने की है तो इसके लिए हमें उसके सामने एक बार में कितने सी लाने पड़ेंगे दो सी लाने पड़ेंगे इसी को कहे कहा जाएगा कि हमने इनके चार्जेस को बैलेंस कर लिया तो अब हम जब इसके दो सी एल लाएंगे तो टू सी एल माइनस हो जाएगा और जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो एम जी सी एल टू बन जाएगा जो कि हमारा केमिकल फॉर्मूला है मैग्नीशियम क्लोराइड का अब दूसरा मेथड भी होता है जिसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड जान लेते हैं इसको भी जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि हमें सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना है तो इसको करने के लिए भी कुछ दिक्कत नहीं है हम सोडियम का सिंबल लिख लेंगे जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी फॉर्मूले को लिखने के लिए हमें उसकी सिंबल और वैलेंसी पता होनी चाहिए तो हम सबसे पहले ऊपर उसका सिंबल लिखेंगे यानी सोडियम का सिंबल लिखा एन और कार्बोनेट का सिंबल हमें याद होना चाहिए हो, वो होता है सी ओ थ्री और राइट अब उसके नीचे हम लिखेंगे सोडियम का सिम्बल के नीचे लिखेंगे उसकी वैलेंसी यानी वन और कार्बोनेट सिंबल के नीचे उसकी वैलेंसी लिखेंगे यानी कि टू अब हम क्या करेंगे क्रिस क्रॉस मैथड से बिना कुछ किए हम क्या करेंगे कि इसका टू जो है वो हम एन के नीचे लगा देंगे और सी ओ थ्री के नीचे एन का वन ले जाएंगे तो जब हम एन के नीचे सी ओ थ्री का टू लगाएंगे और सी ओ थ्री के नीचे एन का वन लगाएंगे तो कि कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बन के आएगा एन ए टू सी ओ थ्री वन जिसको कि एन ए टू सी ओ थ्री बोल सकते हैं रूल्स ऑफ राइटिंग फॉर्मूलाज पॉजिटिव आयन कैटायन इज रिटन फर्स्ट This is usually a metal. Negative ion, anion, is written second. This is usually a non-metal. Subscripts are used to show how many ions of each part are in the compound. They are used to balance the charge of the ions. Using the criss-cross method. Determine the oxidation, number, charge, on each ion. Write the chemical symbols of each ion. Cation 1 st anion 2 cross over the numbers ignoring the charges reduce if necessary so students that's all for today in our next video we will discuss about the molecular mass formula unit mass and mole concept and this will be our last video on the topic atoms and molecules for those people who haven't watched the first part of this video so i uploaded the link of first part in the description box i hope you like this video if you like this video so please subscribe and like my channel and share this video so that everyone should benefit it from it and don't forget to press the bell icon thank you students